மிலாப் டாட் ஆர்க் ஒரு மெடிக்கல் அவசரம் நிறைய காசு தேவைப்படுது ஆனால் எங்கே கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னா இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பக்காவாக செட் பண்ணி தந்து உங்களுக்கு வந்து காசை வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அவங்க ப்ராசஸிங் ஃபீயை தாண்டி பத்து பைசா கூட எடுக்க மாட்டாங்க இந்த தைரியமாக ஏன் சொல்ல முடியும்னா நான் பர்சனலாக இவங்க மூலமாக வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களை ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட வந்து ஒருத்தனுக்கு ஹெல்ப் கேட்டு வந்து நாங்கள் விட்டுருக்கோம் முடிஞ்சால் நீங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை தாண்டி பத்து அவங்களோட பர்சனல் ஃபண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு தராங்க என்னால் முடிந்த உதவி உங்களுக்கு ஸோ யூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக எமர்ஜென்சிக்கு வந்து மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நேம் கீ செயின் டாட் இன் இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டான கீ செயின்ங்க நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபாயிலேருந்து ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்குதுங்க எல்லா சார்ஜஸும் இன்க்ளூடராக இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பக்காவ ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க சீப் அண்ட் பெஸ்ட் கிஃப்ட் கிஃப்டிங் ஆப்ஷனுங்க ஸோ இந்த வெப்சைட் போங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க நேர்கொண்ட பார்வை விசுவாசம் அப்படிங்கிறது அறுபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கலெக்ட் பண்ண படங்க அப்போ இந்த படம் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு பெரிய நடிகன் என்ன பண்ணியிருப்பா அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய படம் ஒரு நூறு இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கு அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இது ரொம்ப நேச்சுரல் அதுவும் ஹிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் பிங்க் ரீமேக் அப்படின்னு முடிவானே முடிவை மாற்றிக்காமல் இல்லை இவர் தான் டேரக்டர் இதெல்லாம் இல்லை இந்த படத்தை எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த மனசில் வந்து ஸ்திரத்தன்மை இருக்குல்ல அதற்காண்டியே வந்து அஜித் அவர்களை பாராட்டணும் ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்காது அதுவும் போக இந்த படம் மூலமாக இன்றைக்கி நடக்க போகிற சக்ஸஸ் மூலமாக அவர் இனி வரும் ஹீரோக்களுக்கு மற்ற பெரிய ஹீரோக்களுக்கு என்னென்னா ஒரு கைட்லைன் போட்டு தந்திருக்கார் இப்படியும் பண்ணலாம் இதுவும் பிளாக் பாஸ்டர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்து முன்னச்சிருக்கார் ஹெச் வினோத் ஒரு லிட்ரலாக ஒரு தஞ்சாவூர் கோபுரத்தை வந்து வடித்த அந்த சிற்பி என்ன என்ன பண்ணியிருப்பானோ அந்த ஒர்க்கை வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கார் ஓவராக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் அதை டைலாகாக மாற்றி அஜித் சார்கிட்ட கொடுத்து அந்த மேனரிசம்லேருந்து ஒரு ரங்கராஜன் பாண்டேக்கு டைலாக் கொடுக்குறதுலேருந்து ஒரு ஸ்ரத்தா சீனாத்துக்கு டைலாக் கொடுக்குறதுலேருந்து ஒரு அபிராமிக்கு டைலாக் கொடுக்குறதுலேருந்து ஒரு டெல்லி கனேஷனுக்கு டைலாக் கொடுக்குறதுலேருந்து இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன எப்படி என்ன மேனரிசம் என்ன அளவு இதெல்லாம் வந்து இருக்குல்ல ஒரு விஷன் இல்லைன்னா ஒரு சீன் கூட இந்த படத்தில் எடுத்துருக்க முடியாது ஆனால் ஹெச் வினோத் அதை அவ்வளோ அசால்ட்டாக பண்ணுறாருங்க ஒரு கோர்ட் ரூம் ட்ராமா இந்த படம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு கோர்ட் ரூம் சுற்றி தானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி படத்துக்கு மேலே போகும் ஆனால் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் கஞ்சஸ்டடாக ஃபீல் ஆகவே மாட்டீங்க ஏன்னா அந்த அந்த நோக்கம் அந்த எடுத்த விதம் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ சின்சியராக வந்து எடுத்துருக்குறாங்க ஸ்ரத்தா சீநாத் ஸ்ரத்ரா சீனாத்துடைய நடிப்பு அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட நடிகை அதாவது அந்த எமோஷன்லாம் ஒரு முடியாமல் சார் நான் பண்ணலை நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு அந்த வழி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ரெண்டாவது அபிராமி அபிராமியோட அழுகியும் ஒரு நடிகையாக பிக்பாஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அதை விட்டுருங்க ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அட்டகாசமான நடிப்பு அவ்வளோ மெச்சூரான நடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அவங்க பொண்ணாக சாரி அவங்க பேர் மறந்து எனக்கு தெரியல அவங்களும் சரி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இதில் பியூட்டி என்ன தெரியுங்களாங்க இன்றைக்கி ஒரு பிங்கை இன்னொரு ஒரு நடிகர் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா இது ஒரு ஏ கிளாஸ் படமாக வந்து நின்றுருக்கும் ஒரு சிட்டியில் ஓடியிருக்கும் செங்கல்பட்டில் ஓடியிருக்கும் மல்டிப்ளெக்ஸில் ஓடியிருக்கும் ஆனால் அஜித் வந்து ஒரு இருபது சோஷியல் கான்சியஸ் படங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை ஒரே படத்தில் பண்ணி அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டார் இந்த படம் இன்றைக்கி பட்டி தொட்டியெல்லாம் பக்காவாக போகும் அப்படிங்கிறப்போ அது கன்வே பண்ணுற மெசேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜுங்க எல்லாத்துக்கும் பெண் சுதந்திரம்னா என்ன பெண் விடுதலைனா என்ன எது எல்லை ஒரு பெண் வந்து நோ சொல்கிறான்னா எதுக்கு நோ சொல்கிறா அதுக்கு நாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாடம் எடுத்துருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு பிடிச்சி புரிஞ்சிருக்காது அவங்க வழி மூலமாக நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு ஆணும் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக அஜித்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இளைஞர் கூட்டம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கும்போது இதை கான்ஷியஸாக கண்டிப்பாக உணர்ந்துட்டு தான் வந்து அஜித் வந்து இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கார் அத்தனை பேரும் இந்த ஒரு படத்தை ஏன்னா அவரை வந்து தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிறப்போ இதன் மூலமாக லிட்ரலாக ஒரு சின்ன சோஷியல் சேஞ்சை அஜித் பண்ணியிருக்கார் அது வந்து நம்ம சொன்னால் மிகையாக இருக்கும் வரும் வாரங்களில் பாருங்கள் அது நமக்கு வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன் அதுக்கே ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ஒரு இந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
இவனுடைய பிஜிஎம் வந்து இந்த படத்திற்கு உயிர் நாடி எல்லாமே அதுதான் நங்கராஜன் பாண்டிய அவர்கள் அவருடைய முதல் படம் இது நிற்கிறத அஜித் அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப தொண்ணூறு பர்சன்ட் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கார் ஆனாலும் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பிசில் அடிக்குது ஆ இவர் நடிக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஆனால் ஒரு மொத படத்திற்கு அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸப்ஷனல் சார் ஹார்டி கங்கராட்ஸ் கண்டிப்பாக இன்னும் பல ரோல்கள் இது இதே மாதிரி வந்து வக்கீல் ஆகாமல் வேறு வேறு ரோல்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு வந்து நான் நம்புகிறேங்க ரோல்ஸ் வந்து எல்லா சின்ன சின்ன ரோல்கள் கூட வந்து வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க சினிமட்டோகிராஃபி எக்ஸலண்ட் சினிமட்டோகிராஃபி அது ஃபைட்டை கேப்சர் பண்ணியிருக்க விதமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க ஃபஸ்ட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப்லாம் இல்லைங்க பொறுமையாக உக்காந்து நாம் கவனித்து ரெண்டு காதையும் வந்து கொடுத்து கேட்க வேண்டிய பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் பிரிக்கிறதே வந்து தப்பு அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் கேட்டிங்கன்னா ஒப்பீனியனா ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படி போகுதுங்க ஒரு ஃபைட் சீன்லாம் வரும் அது வந்து நிறைய பேர் லென்த்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க முன்னாடியே பார்த்தவங்கலாம் ஆனால் நான் பார்க்கும்போது வந்து அது ரொம்ப நியாயமாக வந்து தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது போக வந்து ஒரு பெண்ணுடைய இழப்பு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து பெண்களே வந்து அஜித்துக்கு வந்து சரி செய்வாங்க அதை அப்படி இன்டெரக்டாக வந்து அப்படி காட்டியிருப்பார் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் சூப்பர் உமன் அப்படின்னு வந்து ஆரம்பிப்பார் ஒரு பெண் போலீஸ் கிட்ட என்னடா அது இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி டைலாக் அப்படி சுற்றி வந்து அப்படி நிற்கும் அப்போ அவங்க புரிஞ்சிடும் இவர் ஏன் சூப்பர் உமன் அந்த பொம்மளையை வந்து சொன்னார் அப்படிங்கிறது வந்து டக்குன்னு புரியும் ஏன்னா அவங்க ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு டயலாகை ஒரு மனுஷன் எப்படி யோசிச்சுருந்தா அப்படி டெலிவர் பண்ண முடியும் ஒரு டேரெக்டாக ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து இந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் அந்த மேல் அந்த இதாக பண்ண நடிச்சிருக்கிற பசங்கள் ரெகுலர் ஆக்டிங் தான் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரில பட் ஆனால் ஃபேரான ஆக்டிங் ஆதிக்கிற வச்சு அந்த டேரக்டர் அவர் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப கம்மி போர்ஷனை வந்து வந்துட்டு போகிறார் படம் உண்மையாலுமே முழு திருப்தியாக அவங்க ஹார்ட்லேருந்து வந்த படங்க அஜித்குமார் அவர்களுடைய ஹார்ட்லேருந்து வந்த படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அஜித் அவர்களுடைய ஆக்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை உடம்புல அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதை கேரி பண்ணிக்கிட்டே வந்து விவாதம் பண்ணுவார் அந்த இடத்துலாம் அவர் காட்டுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடிப்பு தெரியாதுங்க உங்களுக்கு வந்து அவர் லைஃப்பில் ஃபீல் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வர்றது வந்து நமக்கு தெரியும் அண்டு நிதானமாக நின்று தான் வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து போகும் எந்த ஹீரோயிசம் இப்படி இப்படி கையாட்டுறது அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அப்படி தான் பேசுவார் ஆ பண்ணியா அப்படியா நோ நோ மீன்ஸ் நோ அப்படிங்க அப்படி ஆனால் இதுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொண்டு வரணும்ல அதை பண்ணியிருப்பார் பாருங்கள் அஜித் அப்படிங்கிற நடிகர் எந்த எல்லைக்கு போவார் அப்படிங்கிறத இங்கே பல இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்துருவீங்க அதுதான் அஜித்குமார் இந்த படத்தை தாங்கி பிடிக்கும் மிகப்பெரிய ஆலமரம் அஜித்குமார் அவருக்கு இது ரெண்டாவது பிளாக் பஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு நியாயமான பிளாக் பஸ்டர் இது இதெல்லாம் தான் பிளாக் பஸ்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அண்ட் என்னென்னா பெண்களை பெண் அப்படினால என்ன அப்படின்னா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குல்ல இப்போதானே அப்படின்னு அசால்ட்டாக பேசிடுறோம்ல எல்லாரும் ஒரு தடவை வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசுவோம் ஓ எப்படி ஒன்று இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு ஸோ இது பிங்கையும் தாண்டிய ஒரு படம் இதுங்க எல்லாமே மிகையாகத்தான் இருக்கும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகும் இதை என்னால் வந்து பக்காவாக சொல்ல முடியுங்க இந்த படத்துக்கு என்னுடைய ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது நூறுக்கு தொண்ணூறு மார்க்கில் வந்து தருவேன் அதற்கு எல்லா தகுதியும் உள்ள படம் தான் வந்து இந்த நேர்கொண்ட பார்வை வேறு எதுவும் பேசாதீங்க ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு ஜாலியாக போய் உக்காந்து படத்தை பாருங்கள் வெளில வரும்போது கனத்த மனதோட நிறைய மெசேஜை தலையில் ஏற்றிக்கிட்டு ஒரு நியாயமான பார்வையோட நேர்கொண்ட பார்வையோட வெளில வருவீங்க அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கேட்டுட்டு போங்க மீண்டும் ஒரு விமர்சத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்